ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സഫർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഹാച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നീ ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടൂൾസ് ടേബിളും ടെക്സ്റ്റുമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ടേബിൾ എടുക്കുക ടേബിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ എഴുതാനും മാർക്ക് ചെയ്യാനും ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ടേബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടേബിൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഫോർമാറ്റിൽ പോകുക ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ എടുക്കുക ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ മോഡിഫൈ പറയുക മോഡിഫൈ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ ഹെഡർ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതിനകത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടൈറ്റിലാണ് ആദ്യം ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കിടപ്പുണ്ട് എനിക്കിത് മതിയെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ല ഇതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ടെക്സ്റ്റ് കളർ വല്ലതും മാറ്റണമെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ഹെഡർ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ടൈറ്റിലിനെയാണ് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് രണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡിഫോൾട്ട് ലിമിറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം മില്ലിമീറ്ററിലൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് എന്നുള്ള ലിമിറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ എനിക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡേറ്റ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ജനറലിനകത്ത് ഇവിടെ ടോപ്പ് സെന്റർ ആണ് ഇതെല്ലാം മിഡിൽ സെന്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡേറ്റ മാത്രം ടോപ്പ് സെന്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് മിഡിൽ സെന്റർ ആക്കണം ഞാൻ മിഡിൽ സെന്റർ ആക്കി ഇനി ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അത് തന്നെ ഇടുന്നു കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മാറ്റൊന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പറയുക സെറ്റ് കറന്റ് പറയുക ക്ലോസ് പറയുക ഇനി ഇവിടെ അനോട്ടേഷൻ ബാർ പോവാ അനോട്ടേഷൻ എന്ന റിബണിൽ പോവാ ഇവിടെ ടേബിൾ കിടപ്പുണ്ട് ടി എ ബി ടാബ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ടി എ ബി അടിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്താലും ടേബിൾ വരും ഇനി ഈ ടേബിളിനകത്തിൽ നോക്കി നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്റ്റൈലിലുള്ള ടേബിളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇനി എത്ര കോളം വേണം ഡേറ്റ റോസ് ഡേറ്റകളുടെ റോസ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഹെഡറും ടൈറ്റിലും കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് കോളം ഒരു മൂന്നെണ്ണം മതി അല്ലെ ഒരു അഞ്ച് മൂന്നെണ്ണം മതിയെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് ഡേറ്റ എഴുതുന്ന റോസ് നാല് വേണം എനിക്ക് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ ഗ്രിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ ഗ്രിപ്സ് വരും ഈ നീല ബോക്സ് ഈ ചെറിയ നീല സ്ക്വയർ കാണുന്നൊക്കെയാണ് ഗ്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആരോയെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ഇനി എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കോളത്തിനെ എല്ലാം നമുക്ക് സ്ട്രിച്ച് ചെയ്ത് നീക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടൈറ്റില് ഡബ്ല്യൂ ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു സബ് ടൈറ്റില് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതിനകത്തിലോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ടേബിൾ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതണം നമുക്ക് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തില
ഇപ്പൊ എനിക്ക് നേരെ മതി എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് വിളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എസ്കേപ്പ് അടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ പോയി ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഫോണ്ട് വേണോ ആ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എനിക്ക് ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര വേണം എനിക്കൊരു രണ്ട് വേണം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വിത്ത് ഫാക്ട് ഒന്നും മാറ്റണ്ട ഇനി റെഗുലർ വേണോ ബോൾഡ് വേണോ ഇറ്റാലിക് വേണോ അപ്പോൾ ആ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഏതാണോ മാറ്റാം ആങ്കിൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്ലൈ പറയുക ക്ലോസ് പറയുക ഇനി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഈ ടീ ആണ് ടീ എടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ട്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ വരും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വീടിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് വീടിൽ കൂട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേഞ്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അലൈൻ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ാണ് ചെയ്യുക വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കമാൻഡ് തന്നെ വെളിയിൽ പോകും അപ്പൊ ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ വരുന്നത